everyone. I'm Ashwati Srikan, and that's my on screen name. And the real name Ashwati Ashogandana. I am going to go to the TV house. I am going to to दूरदर्शन एक्सपोजर्स I wanted to be a psychologist, then I wanted to be a journalist. 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 I'm going to do corporate world and enter either Pita Namukapatana Bani Alana Manslak, Kitapoi, Arja Ayala. So, you know the journey. Uru Urubandu Lata Karatuda Vanda, Urubandu Lata Salatheti Nikumburu. I had a feeling, I had a realization that this is meant to be. I'll end the journey in Ayrkana and another. It is meant to be, and then you can do realization and down under. So, Nyanuru, MBA ki Padikina Sameta, I thought, okay, any uh, Varapala plans on Narno Paksha, my parents. Psychology, जोलिये <laughs> So, I thought that I was going to be So, I was going to be able to get the corporate world. Day by day, I could feel that this is not my place, this is not where I belong. I was feeling that I was going to be able to Normally, I was going to be able to get the frustrations. That's why I was going to be able to get the RGA. So, in the life, throughout the follow, I was going to be able to get the chance. That's why I tried to try it. So, I was able to get the opportunity to support the people who were able to get the opportunity to get the opportunity to get the Actually, it is fun. Then you say, okay, this is fun. Then you say, ah, some of them are affair. Then you say, okay, we're going to get a Kalyapu, we're going to get an apartment, we're going to get a set. We're going to get a cinema, we're going to get a life. So, then you say, okay, I'm going to settle down. I'm going to get a thought. But, this life is going to be a thing. This is basically a roller coaster ride. I'm going to get a thing. I'm going to get a thing. Either Yan, settled, okay, settled down, 
സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയോ പോയി വന്ന് വീഴും സോ ഉള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ പൊളി പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോ എന്റെ അൻസയുടെ ജോലി ജോലിയിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു ആൾക്ക് കൺട്രി തന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ കൺട്രി തന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സോ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ദുബായിൽ എനിക്കൊരു ജോബ് ഓഫർ വന്ന് ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നു ദുബായിൽ ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ മെൻ ടു ബി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തേണ്ട ആളായിരുന്നു ഞാൻ വേറൊരു രാജ്യത്തെത്തി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സന്തോഷം നല്ല ജോലി നല്ല സാലറി ആൻഡ് കൊറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഒക്കെ ഗോത്രം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫാമിലീസ് ബോത്ത് ഫാമിലീസ് എഗ്രീഡ് നമ്മുടെ മാരേജിനൊക്കെ എഗ്രി ചെയ്തു സോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറ്റിൽഡ് ആണല്ലോ സോ എഗെയിൻ സെറ്റിൽഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിലേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് എഗെയിൻ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ സമയത്ത് കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു ലൈഫിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിലും ഒക്കെ വീണ്ടും ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡൊക്കെ നടക്കുന്നു ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ ഒരു കോൾ വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് ഇവിടെ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രീനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നാട്ടിൽ നിന്നൊരു വിളി വരുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയിൽ ആങ്കറായിട്ട് ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സി ആ സമയത്ത് എനിക്കിത് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരിക്കാം ബിക്കോസ് വൺ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മാസവും നാട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നൊരു ഷോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതെനിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ തോട്ട് ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് വൈ നോട്ട് ഇതിപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഞാനൊരു റിസ്ക് എടുത്തതാണ് എഗെയിൻ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ഈ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുമായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്ലസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫിസിക്കലി ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സിൽ കൂടെ ഇമോഷണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഒക്കെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കരിയറിൽ ഞാനൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ആങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മീൻ വൈൽ എന്റെ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ആ ആ ഒരു എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഞാൻ പൊടിതട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പറയും ബുക്സ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതിന് പുറകിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കൊച്ചിനെ നോക്കേണ്ട സമയത്ത് പുസ്തകം എഴുത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ലൈഫിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ടിന്റെ പുറത്ത് ഐ കുഡ് റൈറ്റ് ടു ബുക്സ് അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്താണ് ലൈഫിൽ അടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നത് ഒരു ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ചക്കപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റോം സീരീസ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ആങ്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഒരു ഒരിടത്ത് പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഇനി ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ നോ ഹൗ പീപ്പിൾ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ചിലപ്പോ വൻ വെറുപ്പിക്കലാവാം ചിലപ്പോ വൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചിലപ്പോ പോയി എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വേണോ വേണോ എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം ആലോചിച്ചു ഇവിടെ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഈ ഒന്നിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല സോ അടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ വൈ വൈ
ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു കരിയർഷിപ്പ് നടത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ചാൻസ് എടുക്കണോ ഇനി ഒരു റിസ്ക് എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വാട്ട് ഐ ഫെൽത്ത് എന്റെ ഒരു കോളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിൻ ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു തോട്ടിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോ ഐ വോ സെർച്ചിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലായിരിക്കും ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ലൈഫിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്താൻ പറ്റുക എന്നുള്ള എന്റെ കോൺസെന്റ് ആയ ഒരു തോട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റഡിയിങ് അഗെയിൻ ഒറ്റ ടോൾ ഈസി ഞാനിപ്പോ സെക്കൻഡ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ബേബിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ രണ്ട് കോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ജോയിൻ വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് ലൈഫ് കോച്ചിങ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈഫ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സോ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലൈഫിന്റെ ഓരോ സ്പേജിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈഫിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നണം ആൻഡ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു എല്ലാത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് എന്റെ തോട്ട് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ കുഡ് റിയലൈസ് അങ്ങനെ സെറ്റിൽഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അവസാനാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക അതുവരെ വി ഷുഡ് കീപ്പ് ഓൺ മൂവിങ് അതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തേടുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും തോന്നിപ്പിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കംഫർട്ട് സോണുകളിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ലൈഫ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് സുഖമുള്ള അവസ്ഥ ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നല്ലൊരു ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാർട്ട്ണർ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ലൈഫ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ എത്തിയേക്കാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ചില റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കൊന്നും ഏരിയയിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്താൻ പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഐ ഹാഡ് ദാറ്റ് റിയലൈസേഷൻ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഏതൊക്കെയോ സ്പേസിൽ ഞാൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോളിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പലതരത്തിൽ എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഇത് മതിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കരിയർ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്തിലാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിലേക്ക് വന്നത് സോ വട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ യു ലൈഫിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇല്ല നത്തിങ് കോൾഡ് സെറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ മൂവിങ് അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് മാറിയത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ പണ്ട് ആ കോമഡി ഷോയിൽ മറ്റേ എല്ലാ ജോക്കിനും കൈയടിച്ചിരുന്ന അല്ലെ അവിടെ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും അടിക്കണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ മാറിയത് നമ്മൾ ആളുകളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു തോട്ട്സിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ മാറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ആ സ്പേസിൽ മാത്രം ബിലോങ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ജേണി പക്ഷെ ഐ നോ ലോങ്ങർ ബിയോ ബിലോങ് ദർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ
നേരത്തെ പൗലോ കൊല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം അത് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സ് അതിനു വേണ്ടി അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോസസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ് പലവട്ടം പലവട്ടം ലൈഫിൽ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് എ ഫ്ലോ മൂവിംഗ് വിത്ത് എ ഫ്ലോ പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് എ പ്ലാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്